。新刊、印税稼いで30年、大絶賛予約中、鈴木喜一郎、作家日記。今日は2021年6月14日水曜日今日のテーマは作家のジャンルに序列はあるのですかえ今日は今日のテーマはマシュマロに寄せられたお寄せいただいた質問からです質問です作家産業界のことはわからないのですが各ジャンルによって作家の序列のようなものがあるのでしょうか。観音作家さんは下とか、歴史もの作家さんとは上とか、この分野を書く作家さんはなんとなく偉いとか、それでファンタジー作家さんはどの値に位置づけられますか。売れる商品を書くがすべてでしょうか。一人の作家さんでもいろいろ分野をまたいで書かれていますが、最終的に目指す方向というのは業界の風潮としてなんとなくあるのでしょうか変な質問ですみませんどうぞよろしくお願いいたします<咳>えっと先に結論申し上げるとジャンルの順列ジャンルの序列というものはありませんそんなものはないですただし作家で序列がつくということはあります。えっと、作家の側、書く側から申し上げると、実はね、もう、あの、どういう観音小説だろうが、歴史小説だろうが、その、食っていくのが大変だっていうことは、もう重々承知しているので、食っていくことの大変さにではさ、ジャンルでは全く関係ないということをよく知ってます。だもんでそのこう序列のどうのこうのっていうことは書いてる人はもう全然気にしてないよねっていうのが正直なところです。で序列ではなくて、まあ、これは一般文芸一般文芸のことなんだけれど。一般文芸の場合だと序列ではなくて2つの評価軸があるということはあります。つまりその2つっては何かというと1つは稼ぐ作家ともう1つは賞ーレースに参加する作家のこの2つ大きく分けると大体その2つに分かれます。でしかもこのどちらに分かれるかって作家自身は分かってないんだけれど周りはなんとなく分かってるよねっていう,いうさそういう恐ろしい側面があるコースでもある。で一つ目のそのものすごく売れてる作家っていうのはこうパッと皆さん思いつくでしょうけどものすごく売れ,売れてる作品を書く人で。売れているけれど、賞に残らないタイプの作家さん。いるよね。そうです。もう差し障りありまくりなので、名前は勘弁してください。それがもう一つ。その、賞レースに参加するタイプの作家さん。これは、まあ、数字はそこそこなんだけれども、次々と文学賞を受賞する。いいですね、これもうこういう人もおもうこ,この話さ結構差し障りがありまくりなのであれなんだけどお見に周り、まあ、見てほらあの人だよねって分かるでしょねえ。でちょっとここで大事なのがさ何が大事かよく分かんないって言ってんだけど。そのこの2つの評価軸っていうのはねもう全くきれいにこう2つに分かれてるわけではなくて微妙に重複してますつまり「賞」とは全く面って言いながらも、まあ、そこそこの文学賞をもらってたりするしたりしますでそれからと次々に文学賞を受賞するっていう
次々に文学賞を受賞するっていう人でもじゃあ全くそういう人はその数字に縁がないかというとまあそれなりに数字は上がってるのでねでただまあ次々に賞を取る人って意外とベストセラーには残ってなかったりしますのででこうベストセラー作家でこうガンガンガンガン残ってるっていう人とベストセラーのリストでガンガン残っていたがらあのさこうよく、うん、年末のこうベスト10だとかって残ってる人っているよねあれね実はあれよりもっと売れてる作家って普通にいます普通にいるただそういうベストセラーリストに出てこないだけですでこうそういうとにかくすごいベストセラーとそういったベストセラーリストだとか文学賞を次々と受賞する人両方持ってる人っていうのはそんなに多くないです。もうこういう話をしただけであ,あの人だなこの人だなってすぐ思いつくでしょ。<笑>ね。であなたのその思いついたその人ってもう薄々誰のことかって分かると思いますがその通りです。もう僕の口かもうここら辺さ僕の口から出すのはもう知り合いばっかりだからその僕の口から出すと差し障りありまくりなのでまあ勘弁させてくださいもう一つも重ねて言いますが自分がその賞ーレースに残るタイプなのかガンガン売る方に回るタイプなのかっていうのは作家本人意外と気がついてないということは作家本人は気がついてないけど周りはみんな気がついているというそういう恐ろしい現象がこの業界にはあります。まあそんなような具合です。でこれあくまでも一般文芸のこういう一般文芸の中だけの話でして一般文芸というのはミステリー歴史小説時代小説うん、まあ,あのそミステリーや時代小説や恋愛小説っていうのは大体同じ棚にたあの書店でも同じ棚に並んでますでしょそうすると大体評価は評価軸って大体同じです。で観音小説とライトノベルっていうのは並んでる棚,棚が違いますよね。でここは若干その評価軸が違いますつまり観音小説とライトノベルというのは今のところデビューした後の文学賞っていうのがないんですよだからこうデビューした後の文学賞を受賞したかっていうそういう評価軸がないというのが特徴です。観音小説とライトノベルというのはまず売れ行きが第一っていうまあそういう。うことになってますね。えっとまあこういった話をして、えー、質問者の中でお話で一人の作家さんでもいろいろ分野をまたいで書かれていますが最終的に目指す方向は業界の風潮としてなんとなくあるのでしょうか。これはまあ僕も分野をまたいで書いているので。まあ、エッセイですとか推理小説だとか時代小説や歴史小説をまたいで書いてます。でまあそのたそういう立場から、うん、とこういう業界の風潮としてなんとなくあるのですかっていうことなんですが業界の風潮あります。売れない作家を生き残れない。ね、現代は売れない作家はいいいないと思ってくださいかつては今は売れないけど将来売れるだろうから我慢して育てようねっていうだけの余力はありましたけど今はそんなことないです。かつて大沢有政さんが永久初版作家っていうふうにその実情気味に言っておられて時期がありましたけど今は永久初版作家なんかいません。あ要はねそんな風だったらたちまち仕事がなくなるあなたが今目にしてる作家というのはみんな売れてる作家だと思ってください
。で、売れない作家は生き残れないっていうふうなので、もう目指すも減ったくれもないです。今ある、次に出す新刊が売れなかったら、その、もうそこで、えー、作家人生おしまいなので、ということです。だから、もう、はっきり言いましょう書く側といえば書く,の書く立場としては書きたいものが書けるのであれば序列がどんなもんだろうが知ったことではないです。とにかくまず名作を書くためにの一番の条件は今,の今ある作品を売ることそして売れば次のある程度の数字がを出すことができれば次の仕事が来る。次の仕事が出す次の作品を出すことができればその次の作品が名作になるそういう可能性もあるのでまず一番大事なのは今目の前にある作品を売ることそれが最もプロとして最も重要なことだということはあります。まあ大体いい今日の話はそんなところですかね。今日は6月16 6日水曜日、うん、と午前中ちょっと身内の葬式に行ってきました身内っていうかまあ親戚の葬式に行ってきてそれからあとはあそう,こうバタバタと仕事を片付けましたそれからあとちょっと8月の1日にイベントをやるのでそのイベントのための段取りをしたこととそれからあと名刺キャンペーン用の名刺いつも作ってるんですがキャンペーン用の名刺今までは新刊が出るとパソコンで作って5枚単位で作ってたんですけどふと我に返ってキャンペーン用の名刺ってさ何百枚も作って配るよなって。でプリントパックでやったらどっちがいいんだろうと思って思わずこうざざと計算してみたら300枚ぐらいだったらプリントパックでやった方が安いのでんじゃあもう千書っていうことで半下を JPEG にこうして調整して半下をちゃちゃっと作って発注かけましたでどういう名刺まあ名刺の面は分かってるので紙がどうなるのかちょっと分かんないですけどもまあそれを発注してこう1週間後に出来上がるっていうそんなふうかなあとはもうひたすらもう原稿を書いておりましたということですで今日は講座の仕事はもうまあほとんどせず自分の仕事に集中しておりましたあまあ新しい人がね何人か入ってきたので新しい人の配信のお手伝いとそれからと最初の課題を出してその最初の課題だけはちょっと最初の課題だけは早めにこう目を通してこういうふうに進めましょうねなんていうことをやることにしてますので最初に来た人と初めて来た人の課題とっていうことはまあ,まあパパッと片付けましたかねということです。今週、これで6月の16日、うん、水曜日、まあ、折り返しですな。まあ、6月も折り返しましたので、まあ、じゃあ、折り返したら何かあるかというと、別に何もありゃしないんだけども、まあ、そんな一日のでした。というところで、そうそうそう。おー、いかん。<笑>ボタン間違えた。違う違う違う違うこっちこっちこっちこっちえっと次告知ですあ告知やね告知やごめんごめんごめんごめんうんとこの番組では皆様からのご意見ご質問などなどを大募集してますマシュマロという匿名ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてください告知です2021年7月下旬に鈴木の新刊が出ますタイトルは「印税稼いで30年」本の雑誌社から1760円で発売ですそこそこのヒットだけで30年生き抜いた小説家鈴木喜一郎が業界サバイバル術のすべてを明かします今すぐお近くの書店かネット書店でご予約くださいこの番組はサウンドクラウドキーステーションに
アップルポッドキャストグーグルポッドキャストスポーティファイポッドキャストアディクトチューインレディオキャストボックスの7曲ネットでお送りしています。というところでまた明日ではでは失礼します。